两百六十八元一份的扬州炒饭，真的有那么好吃吗？相信蛋炒饭大家都吃过，扬州炒饭在快餐店跟小炒店也有很多。然后我们今天专门来到了扬州，来尝一下正宗的扬州炒饭，东益真味淮扬菜。因为就我一个人吃饭，所以我一个人做一个包厢。这家店没有堂食，只有包厢。好嘞。我们菜已经点好了，一份炒饭是二百六十八，然后它这边是有一个消费标准的，就是人均要达到两百以上。所以我们又另外点了几个菜，价格也不便宜。本来想尝一下这个河豚的，今天没了。这个就是咱炒饭的所有料嘛。对。这边九个小格子，九种菜。那现在呢，就呈现一下江苏省的非遗下，扬州炒饭。炒饭的葱是分三次投放。那第一次的葱是给各种的配料的，煸炒的过程就要去味增香。先下入新鲜的笋丁、花菇丁、鸡肉丁。金华火腿丁，把这些食材呢煸炒的香腻出来。这个炒饭呢不一定是你吃过最好吃的炒饭，但是我相信能给你留下深刻印象。加入鸡汤，有一句俗话呢叫“唱戏的腔，厨师的汤”。唱戏腔调要好。厨师要把菜做得好呢，汤料少不了。加入干贝丝、海参丁。那对于扬州炒饭呢，我们应该在多次的场合之下都听见过。很多人都认为它只是比蛋炒饭多了那么一点配料而已。如果真的这么简单的话呢，它也不可能成为我们这座城市的美食名片，也不可能成为中餐在国际的代表。扬州炒饭呢，它既是一道主食。同时，也是一道精美的菜肴，在中餐当中是饭菜合一的典范。鸡汤呢，我们大家都知道，它味道很鲜。等会儿呢，这个汤色呢变成奶白色，就说明了各种食材它的成鲜氨基酸和鸡汤是交融在一起。我们这时候可以来闻一下汤的味道。有有鲜味了，鲜香，对，我闻到一点虾米跟火腿的味道，火腿、干贝、哦、虾子。这就是扬州炒饭的前奏部分，主题呢还未开始。等我洗完锅进入正题，稍事休息片刻。好的好的，大师洗锅去了，练元素啊。<笑>现在呢是热锅凉油，用这种方法呢，使铁锅的表面复造一层薄薄的油膜出去，它就能达到不粘的效果。鸡蛋下锅炒得像桂花盛开的雾气状，米饭下锅。现在这个过程是要让每一颗米都要留下锅与火的记忆，这样米饭就具有锅气，它的味道才够香浓。现在加入盐，给它基本的调味，盐乃百味之首。米饭在翻炒的过程，是它不断的在吸收火的属性的过程。这时候加入灵魂之汤，弱化米饭的火性。我多次投放的方法。让每一颗米粒所吸收的鲜美的味道，你才能感受到每一口会有不同的味觉层次。这就是扬州炒饭。
和三条段之间本质的区别。这个、过程就是不断给它炒干。对，其实呢，我们在讲一句笑话，这个过程也是让每颗米饭去把桑拿给洗透，不断的加汤，不断的炒干。是的。现在加入第二次的葱，盛出三分之二，留下三分之一，将多余的配料加入。形成炒饭的帽子，加入第三次的葱，这一份炒饭就完成了。对，辛苦了师傅，感觉今天不只是美食盛宴，也是视觉盛宴。一份扬州炒饭就已经上来了，总共是花了有半个小时，这师傅也确实是辛苦了，下了不少功夫。其他菜都是凑低消的，先不管，咱们今天先尝尝这个两百六十八的扬州炒饭到底怎么样。看这个米饭的第一感觉就是，料确实很多，然后饭真的是颗粒分明的。刚入口的感觉比较湿润，但是嚼到后面就觉得米还是干的，味道层次确实很丰富，能明显感觉出来的就有瘦肉、豆子。然后虾跟火腿的味道，师傅说的没错，它可能不是你吃的最好吃的炒饭，但绝对是你吃的最难忘的炒饭。我觉得还是很好吃的，用料确实很足。我觉得它有个特点就是把每一粒米都炒透了，真的每一粒米都有很丰富的香味。装四文环节到此为止，看师傅炒了那么久，我早饿了。说真的，我感觉我吃这一份炒饭就是牛角牡丹了。哎，点了这么多菜，我们来尝尝别的。这个是盐水鹅，有个明显的黄酒味，这味道比较清淡，轻微的一点点咸味，酒味比咸味重，味道还不错，但是我感觉这一块胸肉上面有点柴。刚才阿姨说这个牛肋条也是招牌菜，是大师自创的，炒了这么久的饭都凉了，甜口的，鲜味蛮重的，还不错。这是一家专门做淮扬菜的餐厅，淮扬菜的特点其实就是偏甜的，确实蛮好吃的，但这一个包一百多块钱也不便宜。这是一个捞汁鲍鱼，反正也是凑单的。好，真的是重的。这边吃饭必须点到人均两百的标准，就是那个炒饭是不算的。然后我一个人就另外再点两百块钱的菜，如果两个人的话就要另外再点四百块钱。这个我知道，狮子头，狮子头就是肉丸的，半肥半瘦的，里面的汤是特别清淡。先吃饱再说。<笑>你们觉得这一份二百六十八的扬州炒饭怎么样？我觉得要这样一份炒饭来感受一下这个扬州炒饭的文化，会比这个炒饭好不好吃更重要，也算是不虚此行了。那我们下期见了，拜拜。最终消费五百三十三。